。阁下虽然很强，可是，在我们两名斗皇夹击下，想要离开并非易事。只要将青林还给我，此事就此作罢。你这小家伙的名字叫青林，好名字。青林对我极为重要，交给你绝不可能。两位斗皇就想将我拦下，你们可以试试。动手！小言小心，切勿伤扰青林。放心，老师，我自有回罪。谢了，海老。哎，啊！一火不错，可惜你使用的方法过于粗糙。又来这一招，不过如此。帝国的疯子，果然都不爱讲道理。恰好老娘也不喜欢讲道理。呀莫成，只要你将青林还给我，我答应饶你一命。饶我一命？我呸！为了你丑中的正义，毁了我墨家，毁了我的计划。我还差一点儿。分明是你自己误入歧途。这世界强者为尊，胜者为王。只要我比你强大，规则我说了算。有何来对错之分？你敢！
青林，这老师，青林他中毒了吗？嗯，这不是中毒。窦皇阁下，我是天蛇府绿蛮。刚才若不是担心在此地待久了，引来加马帝国的其他强者，就凭你们二人，也不见得是我的对手。谁料。竟被这等肮脏之物偷袭！青灵的魂魄被吸走一部分，必须立刻带他回圣池滋养，再配合我府的秘法，方能将他的魂魄补全。萧炎，他说的没错，青灵魂魄缺失，如不尽快滋养补全，要不了多长时间，青灵恐怕就……你不要再犹豫了。早在多日前，我府大长老感知到拥有碧蛇三花瞳的转世圣女出现，特派我前来恭迎圣女回府。而青林就是我要找的转世圣女。圣女的气息越来越弱，把圣女交给我，我保证天蛇府会救活圣女。青林这丫头，我在莫府潜伏时，看过这种融合术的记载，必须吞噬碧蛇三花瞳的完整魂魄，这怪物才能完全进化，实力将会堪比斗皇巅峰。斗皇巅峰，你带青林离开，让他恢复健康。这怪物，就让我们来解决。天蛇父母，比谁都更希望青林无恙。多谢二位。记住，青林要是掉了一根头发，我都会去找天蛇父算账的。
，追上来了。力量奈何不了你，那又是两种的。住手，少爷！你竟然想让两种异火融合？快住手！你的身体根本承受不了异火的狂暴能量，你这样做无异于玩火自焚呢。老师，相信我。啊、融合异火，疯了！这家伙绝对疯了！混蛋，你死了谁给我炼制复灵子丹呢？哎可恶！快从稳定下来，臭小子！再这样下去，你的身体会崩溃的。需要更多的力量，只有这样，才会受尽灵液。只有这样，我才能保护我所在意的人。既然你执意如此，好，小严，稳定心神。是两种异火融合而成的种子。我连。
是哪儿？老师，老师，原来您在这儿呢。老师，您刚才看到了吗？我的佛怒火莲成功了。佛怒火莲毁灭性的威力，即使是我也为之感到惊叹。以后就算为师不能陪在你身边，你也拥有立刻强敌的资本了。这一切都亏老师您的栽培。嗯。老师的力量加上我的佛怒火莲，以后定能称雄天下。你所创造的佛怒火莲，为师相当满意。不过以我现在身体的状况，恐怕无法再继续维持灵魂状态，必须要沉睡了。怎、啊、怎么回事啊，小言。为师很高兴能有你这位弟子。哈，老师，老师，我可以，我可以传授道气给你。我，傻小子，以后老师不能再继续保护你了，一切的事情都得靠你自己了。是我强行使用了佛怒火莲，是我，是我害了老师，只顾着追寻力量，却忽略了最该在意的人。我太傻了，我要这力量又有何用？这等能量爆炸，若我在现场，恐怕也只有重伤的下场。不知加玛帝国什么时候出现了此等强者？这里曾有四股不同的斗皇气息出现，恐怕这四位斗皇，并不都是加玛帝国的强者。嗯，这一股气息，难道是？这家伙怎么哪里有时都有他？云宗主，可是发现了什么？没有，是我看错了。家老，现在当务之急是调查出这四位斗皇强者的身份。毕竟这场斗皇间的大战发生在加玛帝国境内，嗯、离此地不远便是盐城。我宗外门直是墨城，正好在此处，想必会收集到一些信息吧。<笑>那就有劳云宗主。家老客气。若有发现，定当派人前往皇宫告知。嗯，既然如此，老朽就先走一步。嘿，哈，嘿，哈。<笑>哥几个，这家伙精神着呢，要是不小心跑出来，可够大伙忙活一阵子的了。放心吧，老大，我们会看好他的。就就，二团长，二团长，嗯，就，二团长。
雪兰，他们又想干什么？罗布那家伙刚刚抓回来一只沙漠蜥蜴龙。二团长，这家伙可能卖个大价钱。<笑>我是想之后让兄弟们过几天好日子。<笑>就是啊，就是、啊。<笑>我去看看萧炎，你去忙吧。是。大哥，萧小燕子的伤还是没有起色吗？已经五天了，我真怕他。这小子再不醒来，那些因爆炸而滞留在他体内的斗气，会造成不可逆转的伤害。啊，大哥，有什么其他办法可以唤醒他？石墨城的医师和炼药师我都请来看过了，大家都束手无策。团长，请你们赶快去一下练武场。啊！走。嗯没想到这魔兽还真不小心跑出来了。没事儿，要不正好给兄弟们练练手。<笑>别慌，别慌，一起上！老布，你这个混蛋！啊啊啊啊啊啊啊、二团长，血礼交给我了，你们快走开！团长，这只魔兽原本被麻醉后，好好的关在笼子里，但是那家伙，现在大家都拿他没办法。嗯多谢罗布先生及时赶到，救下舍弟。哎，小事一桩。听说萧炎兄弟的状况越来越糟了，这若是一直不醒，可真是天妒英才呀、啊！你，哎，他竟敢这么说三弟！大哥，罗布现在越来越过分了。嗯，别冲动，我心里自然有数。今天就是你的死期！你
就是在我前进的路上，必须被清除的障碍。<笑>是吗？可你太弱了。<笑>很厉害吗？不错的力量，但不是你的。什么？来呀！我说，快干掉我！住手吧，少爷！这力量根本不属于你。闭嘴！只有我的力量，是我少爷的力量。哎呀！我少爷干掉我！成功了，老师，你看到了吗？是我小岩创造出这恐怖的力量。小言，吞噬一伙异常危险，是否值得冒这个险？你考虑清楚了。三年之约就要到了，我必须用尽一切办法变得强大。这个世界上才没有什么真正的强者，有的只是想要变强的人。如果想真正把剑挥出去，就要把心里的事放下。挥剑和专注做事一样。<笑>应该就是把心里的顾虑全部放下。以我现在身体的状况，恐怕无法再继续维持灵魂状态，必须要沉睡了。怎、啊、怎么回事啊？为师很高兴能有你这位弟子。老师，老师我可以，我可以传授道气给你。我，我怎么没发现？每次借用老师的力量。都是在消耗老师的灵魂力量。小燕子，你可算醒了，把我和大哥担心坏了。哎，醒了就好，这样哥哥们就放心了。我没事，让哥哥们担心了。海老先生，您来了。您的状态恢复的越来越好了，看上去也更年轻了
，萧炎杀掉墨家大长老一事，还望您帮我们保密。毕竟墨城是云岚宗的外门之事，身份不一般。这个放心。小燕子，没有什么比身体更重要，养好身体，有什么事以后再说。大哥，我想先自己调理，你们去忙吧。等我修整好，就去找二位哥哥。嗯嗯，照顾好自己，小燕子，别让哥哥担心。嗯。这是能让你恢复实力的负灵子弹的药方。作为你救我的谢礼，佛怒火炼的爆叉威力，让我的，让我的灵魂力量受损严重，无法支撑炼制复灵子弹。你拿着药方，再去找其他的炼药师吧。据我所知，某些药材可以恢复受损的灵魂力量，需要何等药材，老夫倒是说不出。不过，想必米特尔拍卖场的总部一定可以找到这种药材。米特尔拍卖场总部在哪儿？加马帝国的帝都。海老，我们去帝都。嗯。大哥，小言子太过消沉，难道伤得太严重？我觉得事情没那么简单，先让他休息一段时间吧。对了，别让萧炎知道罗布的事，萧炎需要好好静养身体，而我们俩，也不能总是让做弟弟的为我们出头。嗯，哼，罗布。啊，海老先生，啊，晚辈还有一事相求。嗯，萧炎已醒之事，还请海老先生不要让佣兵团内的人知道。哼，准备清理门户。嗯，另外，晚辈还会放出海老先生离开的消息，只有这样，贪婪的豺狼才会上钩。不错，慈不掌兵，该下狠手就要下狠手。刚刚好。